Ang ating pag-usapan ngayon mga kabro ay tungkol sa sasakyang pang-militar o mga armored military vehicles na gawa ng mga Pinoy. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa baba pati na yung notification bell para palagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Ang armored vehicle na ito ay tinatawag na MX-8 Armored Escort Vehicle. Ito ay isang armored vehicle na ginawa at dinidevelop sa Philippine Steelwork Fabricators and Steelcraft Industries and Development Corporation in collaboration with the Philippine Army. At ang Philippine Army ay nangangailangan ng maliit na matibay na armored vehicle para magagamit lalo na sa mga masukal na kagubatan sa Pilipinas. Kaya ang Philippine Army ay nagpahayag ng kanilang interes sa ganitong project at nagbabalak ng Philippine Army na kukuha ng maraming units at ang prototype ng MX-8 ay ginawa ng Stealthcraft noong taong 2005 under the Philippine Self-Reliance Defense Posture Law at matatandaan natin na ang Stealthcraft ay gumawa din ng unang Philippine Made Armor Personal Carrier na pinangala ng Harry Digma. At ang isa pang variant nito ay ang MX Kalakian at ang MX-8 ay para matupad nito ang kanyang role na hindi kayang gagawin ng mga malalaking mga armored vehicle gaya ng Cadillac Gage Commando at LEB-300 at ang MX-8 ay napaka nito lalo na sa Rebel Infested Jungle dito sa Pilipinas dahil mabilis ito at madali siyang makagalaw kahit sa anumang terrain condition. At ang isa pang design ginagawa ng Steelcraft Industry ay ang Barako Armored Vehicle. Ang mga armored vehicle na ito ay epektibo at durable para din itong Simba FPC na gawa ng UK. At ginagamit ito ngayon sa Philippine Army at ang halaga nito ay umabot ng 6 million pesos bawat isa. At ang makina na ginagamit ang MX-8 Armored Vehicle ay ang Mitsubishi Medium Duty Draft 4-cylinder at may 4.3 liters turbo charged intercooler engine na may 150 horsepower at may 5-speed manual transmission at ang armored body nitong MX-8 ay may kapal na quarter-inch rule steel plating at hindi ito kayang tatablan ng 7.6 mm na armored piercing rounds sa harap man o sa tagiliran o sa likod kahit sa point blank race at kahit 50 caliber na machine gun ay hindi makapenetrate ang bala basta wag lang sa armored panel itira at kaya din itong tumakbo kahit ang gulong ay sumabog na dahil natamaan na ng landmine or tinatawag na improvised explosive device or IEDS at ang tarent nito ay makikita mo sa bubong ng vehicle at may sukat na 1 meter at ito ay nilagyan ng 40 mm automatic grenade launcher at 50 caliber heavy machine gun at may mga armas din itong 7.6 mm machine gun at 40 mm automatic grenade launcher at may M2 50 caliber heavy machine gun at remote control na tarent ang MX-1 na tinatawag na kalakian ay dinidevelop din noong early 2000. Ito ay magkasamang proyekto ng Philippine Army Light Armor Brigade at ngayon ay tinatawag na Light Armor Division at ang MX-1 Kalakian kung sa English ito ay tatawagin natin ng Water Buffalo ay kaparihong kapariho ito sa GKN Simba isang armored personal carrier na gawa ng UK at kapariho din ito ng unang ginawa ng armored personal carrier na ang pangalan ay Harry Digma na gawa din ng Steelcraft Industries noong 90s at ang prototype ng armored vehicle na ito ay ang pinipresenta sa Light Armor Brigade noong December 2002 at ang armor hull ng armor body nito ay may kapal na 12mm kasing kapal din ng Sumba EPC at ang MX-8 MK-2 na armored vehicle ay nagkaroon din ng maraming revision lalo na sa gulong na dapat pwede itong tatakbo kahit na flat tire at noong 2009, lumabas ang tinatawag na FX-8 MK-3 at ginagamit ito sa Philippine Army at ang Philippine National Police. 
at ang MX-8 Barako Armored Vehicle na gawa ng Steelcraft Industries na meron silang shop sa Balintawak, Quezon City ay gumawa at nagdesign din itong armored vehicle na 3 times mas mababang presyo nito kumpara sa Simba EPC na gawa ng UK na ginagamit ngayon ng Armed Forces of the Philippines at ang MX-8 MK2 Armored Vehicle ay napaka low cost nito dahil ang presyo nito ay nasa 6 million pesos lang bawat unit at kapariho naman nito ng Simba at Humvees ng US pero 3 times na mas mababa ang presyo nito at ang MX-8 pagka masisira ito ay walang problema bibili ka lang ng mga piyesa o mga spare parts sa mga motor shop dyan sa tabi tabi sa halagang 1,000 pesos lang at yun tatakbo na ang MX-8 Armored Vehicle Ang hindi ko lang alam kung bakit ang Philippine Army ay kakunti lang ang binili ng ganitong Armored Vehicle na gawa ng mga Pinoy at karamihan doon tayo bumibili sa ibang bansa at ang Philippine Armed Forces Modernization Program Horizon 2 Phase walang project doon na kasama ang Steelcraft Industries at ang Light Tank at ang Light Armored Personal Carrier ay doon pa ang Armed Forces of the Philippines bibili sa Israel at bukod sa Armored Vehicles ay mayroon ding tinatawag na Marine Multipurpose Vehicles or MMPB ito ay gawa ng Philippine Marine Corps Ito ay ang lumang Mitsubishi Pajero na nirenovate at ginawang ganitong klaseng vehicle at ang presyo nito ay 310,000 pesos lang halos kasing presyo lang ng isang multicab at mayroon pang isang design or gawa ng Pinoy ito yung tinatawag na Croc or Coastal River and Overland Craft ang Croc ay isang 100% na gawa ng Pinoy at ito ay locally made at dinidevelop sa isang local manufacturer na ang pangalan ay Opsintec. Ito ay isang amphibious vehicle na kinukumbine lahat ng features ng all-terrain cars and high-speed boat na ibig sabihin na pwede itong gagamitin sa lupa at pwede rin gagamitin sa dagat. At ito ay mayroong maximum speed na 120 km an hour at ang crook ay ideal ito lalo na sa mga rescue operations, kagaya ng baha, lindol at iba pang mga kalamidad. Pwede rin itong gamitin para sa tourism industry lalo na para sa gustong magboat adventure ay kaya din itong magkarga ng sampo katao at mas lalo pwede itong gagamitin for maritime patrol at kaya nitong magkarga ng navigational radar at iba pang klaseng mga weapons. At sana ang Philippine Navy or Philippine Coast Guard at iba pang branch ng Armed Forces ay kukuha ng ganito. Kasi gamit na gamit ito at ito ay napakababa na halaga kumpara sa mga imported na armored vehicles. Dapat tangkilikin natin ang sariling atin. Hanggang dito na lang mga kabro, maraming maraming salamat sa panonood Magandang umaga sa inyong lahat.